రాజ్యసభ సీట్ల కోసం హోరాహోరీ రాజ్యసభ ఎన్నికలకు టీడీపీలో ఇప్పటి నుంచే వేడి మొదలైంది ఇప్పుడున్న బలం ప్రకారం ఆ పార్టీకి రెండు సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే మూడవ స్థానానికి టీడీపీ గురి పెట్టడంతో అందుకు పావులు కదుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇద్దరు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను టీడీపీలో చేర్చుకుని మూడవ స్థానాన్ని కొలగొట్టాలని ఆ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది దీంతో రాజ్యసభ సీట్ల కోసం భారీ స్థాయిలోనే పోటీ నెలకొంది ప్రస్తుతం టీడీపీకి నూట ముప్పై ఒకటి వైసీపీకి నలభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం ఉంది కాగా పదవీ కాలం పూర్తి కానున్న సీఎం రమేష్కు అప్పటి పరిస్థితి ప్రకారం రెండవసారి పొడిగించే అవకాశాలు కష్టమేనని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఈ నెలాఖరుకు రాజ్యసభ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది మార్చి నెలాఖరున ఎన్నికలు జరగనున్నాయి అయితే పక్కాగా గెలిచే రెండు స్థానాల కోసం టీడీపీలో గట్టి పోటీ కనిపిస్తోంది గత పద్నాలుగేళ్ల నుంచి టీడీఎల్పీని సమన్వయం చేస్తున్న కోనేర సురేష్ జూపుడి ప్రభాకర్ ప్రతిభ భారతి వంటి నేతలు రాజ్యసభ సీట్ ఆశిస్తున్న వారిలో ఉన్నారు ఆర్థిక మంత్రి తొలితరం సీనియర్ నేత బీసీ వర్గానికి చెందిన యనమల రామకృష్ణుడు మాదిగ వర్గానికి చెందిన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వర్ల రామయ్య ఖమ్మ వర్గానికి చెందిన మాజీ ఎంపీ కంభంపాటి రామ్మోహన్ రావు రెడ్డి వర్గానికి చెందిన కర్నూలు జిల్లా నేత కొండారెడ్డి రవీంద్రారెడ్డి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి యనమల చాలా కాలం నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నారు సీనియర్లను ఢిల్లీకి పంపించి రాష్ట్రంలో రెండో తరం నేతలకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన గత పదిహేనేళ్ల నుంచి వాదిస్తున్నారు గతంలో సీఎం రమేష్కు రాజ్యసభ ప్రకటించే సందర్భంలో యనమల పేరు దాదాపు ఖరారైన ఎన్నికల్లో పార్టీకి చేసిన ఆర్థిక సేవలను దృష్టిలో ఉంచుకున్న నాయకత్వం రమేష్ వైపే మొగ్గు చూపింది మళ్లీ ఒకసారి గరికపాటి మోహన్ రావు మరోసారి టీజీ వెంకటేష్కు అవకాశం దక్కింది ఈసారైనా యనమలను అదృష్టం వరిస్తుందో లేదో చూడాలి ఇక గత పద్నాలుగేళ్ల నుంచి నాడు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ కాంగ్రెస్ జగన్పై ఎదురుదాడి చేస్తున్న వర్ల రామయ్య పేరు కూడా వినిపిస్తోంది దళిత తేజం తెలుగుదేశం కార్యక్రమాలను ఆయనే సమన్వయం చేస్తున్నారు గతంలో చివరి నిమిషంలో తిరుపతి ఎంపీ సీటు మరోసారి అదేవిధంగా పామర నుంచి పోటీ చేయించిన నాయకత్వం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పన టీడీపీలో చేరడంతో ఆయనను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించింది రాష్ట్రంలో మాదిగలకు అన్యాయం జరుగుతోందన్న విమర్శల నేపథ్యంలో ఆయనకు ఎంపీ సీటు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ నిందకు తెరదించే అవకాశం లేకపోలేదంటున్నారు ఇక ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి రెండేళ్ల వరకు ఢిల్లీలో ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఉన్న కంభంపాటి కూడా సీటు ఆశిస్తున్నారు ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పెండింగ్ ఫైళ్లు బాగా కదిలాయని ఆ విధంగా లాబీ చేయడం వల్లే సాధ్యమైందని చెబుతున్నారు అయితే వర్ల రామయ్య కంభంపాటి ఇద్దరు కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన వారే కావడంతో ఇద్దరిలో ఎవరికి దక్కుతుందన్నది చెప్పలేని పరిస్థితి ఈసారి రాయలసీమ రెడ్డి వర్గానికి ఒక సీటు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది నాయకత్వం కూడా వైసీపీని సాంప్రదాయంగా అభిమానించే రెడ్డి వర్గానికి సీటు ఇవ్వడం ద్వారా జగన్కు చెక్ పెట్టవచ్చని యోచనలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు దానికి తోడు వైసీపీ తన అభ్యర్థిగా ప్రభాకర్ రెడ్డిని తాజాగా ప్రకటించినందున సీమ నుంచి అదే వర్గానికి చెందిన నేతకు అవకాశం ఇవ్వాలన్న యోచన ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి అయితే మూడవ సీటుకు ఆ వర్గం నేతను పోటీకి దించాలని భావిస్తోందంటున్నారు అదే జరిగితే ఇటీవల వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను ఆకర్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కర్నూలు జిల్లా నేత కొండారెడ్డి రవీంద్రరెడ్డి పేరు ఖరారు కావచ్చంటున్నారు సీమ నేతలు కూడా ఈసారి రెడ్డి వర్గానికే సీటు ఇవ్వాలని పట్టుపడుతున్నందున రవీంద్రారెడ్డికి అవకాశాలు మెరుగుగా ఉంటాయని అంటున్నారు